ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லாஸ்ட் மினிட் கொஸ்டின் இந்த லாஸ்ட் டே நைட்டை இதையாவது படிச்சிங்கன்னா போதும் கண்டிப்பாக நம்ம சென்டமே போட்டுடலாம் கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஓனாகவே எழுதணுங்க ஓன்னா அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சு எழுதுனா போதும் டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ல வரீங்களோ அது ஆத்மாத்தமாக நம்ம வந்து புரிஞ்சு எழுதுனா போதும் டாப் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னா சாப்டர் ஒன்னில் பேசிக் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ரெண்டாவது வந்து ஜென்ரேஷன் படிச்சுருங்க சாப்டர் டூவில் ட்ரூத் டேபிள் டெரிவேட் கேட்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் சாப்டர் த்ரீயில் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசர் ஃபஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் ஃபோர்த் ஒன் சாப்டர் ஃபோரில் த்ரீ தேர்ட் ஒன் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சாப்டர் ஃபைவில் டைப்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் ஒய்ஸ் கண்டிப்பாக இது கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் சாப்டர் செவனில் ஃபோர்த் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் சாப்டர் நைன் பைனரி ஆப்ரேட்டர் கேட்டிருந்தாங்க போன வருஷம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏரர் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் கேட்பாங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் சாப்டர் டென்னில் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரெண்டாவது என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சீக்கிரமாகவே படிச்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நான் ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது வந்து அந்த அளவுக்குலாம் சொல்ல இதையாவது நீங்கள் ஒழுக்கமாக படிக்கணும் சாப்டர் ஃபோரில் கால் பை வேல்யூ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் கால் பை வேல்யூ போன வருஷம் கேட்டாச்சு ரெஃபரன்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் கேட்கலாம் அதே ப்ரோக்ராம் தான் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எழுதி விட்டுருங்க ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இது வந்து புக் பேக் நம்பர் தமிழ் மீடியம் இருக்கனால சாப்டர் தேர்ட்டீனில் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது ஊப்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீடியில் ஊப்ஸ் அப்டான் அட்வான்டேஜ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஊப்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மூணு கொஸ்டினுமே படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சும்மா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே கதை எழுதி விட்டுலாம் ரொம்ப ஈஸி இதில் இருந்து ஒன்று வரும் செக்ஷன் பியில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் சாப்டர் ஃபிஃப்டீனில் த்ரீ மார்க் தான் ஆனால் வந்து அது ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்குறாங்க ரூல்ஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் செக்ஷன் சி இது ரெண்டும் சேர்த்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சாப்டர் ஃபோர்டீனில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் டிஃப்ரென்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சாப்டர் செக்ஷனில் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ரிட்டன்ஸ் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் போட்டாலே போட்டுருவாங்க விசிபிலிட்டி மோட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க செகண்ட் கொஷின் அடுத்து சாப்டர் செவன்டீனில் ஒன்றுமே இல்லை வேரியஸ் கிரைம்ஸு பிரசி சைபர் அட்டாக் சைபர் அட்டாக் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் ஹெட்டிங் மட்டும் போட்டு ஏதாவது நீங்கள் எழுதி விட்டீங்கன்னா அஞ்சு மார்க் என்னத்தை சொல்கிறது ப்ரோக்ராமே இல்லை ரெண்டு மூணு கொஷின் தான் ப்ரோக்ராமுக்கு இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை அது ஸ்கோப் ஆஃப் பேரியபிள் அதை தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை சாப்டர் டென்னில் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம் வருது இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இப்போவே உட்காந்து படிச்சுன்னா படிச்சலாம் டாப் தேர்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ எல்லா த்ரீ மார்க்கும் எழுதிடலாம் வித் கம்பல்சரியோட சொல்கிறேன் செவன்டி செவன்டி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சாப்டர் ஒன்னில் செக்ஷன் சி ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் இந்த த்ரீ மார்க் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்கும் டூ மார்க்கும் சரி ஒன் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்த் லெசன் வரைக்கும் சாப்டர் அதாவது டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா அதில் ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கூட செக்ஷன் சியில் ஒன் ஃபோர் சாப்டர் டூவில் அதாவது த்ரீ மார்க் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சாப்டர் டூவில் ரெண்டாக பிரியுதா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சாப்டர் த்ரீயில் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோரில் ஒன் டூ த்ரீ சாப்டர் ஃபைவில் ஒன் டூ ஃபைவ் சாப்டர் நைனில் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சாப்டர் டென்னில் ஃபோர்த் ஒன் அண்ட் பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ வந்து புக் இன் சாப்டர் லெவனில் த்ரீ ஃபோர் சாப்டர் டுவெலில் ஒன் டூ சாப்டர் தேர்ட்டீனில் ஒன் டூ த்ரீ சாப்டர் ஃபோர்டீனில் த்ரீ சாப்டர் சிக்ஸ்டீனில் ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும் சாப்டர் செவன்டீனில் எல்லாமே ஈஸி சும்மா ரீட் அவுட் பண்ணால் போதும் சாப்டர் எயிட்டில் கண்டிப்பாக இந்த மூணு கொஸ்டின் ஏதோ ஒரு போது தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமி அண்ட் டிஎஸ்சி டபுள் ஐ இன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சர்ச் என்ஜின் இந்த ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேங்க இந்த இதெல்லாம் நான் கணக்கே வைக்க மாட்டேன் ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிடலாம் இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் அது அவ்வளோக்கு இருக்காது ஃபஸ்ட் அஞ்சு லெசனும் ஈஸி ஸோ அடுத்த டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் இது பார்த்தீங்கனாலே போதும் சரிங்களா ஒன்றுமே கிடையாது டூ மார்க் வந்து ஃபஸ்ட் அஞ்சு லெசன் மட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் காலையில் போட்ட வீடியோவில் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் பேசிக் இதுங்க பேசிக் டெஃபினிஷன்ஸ் அதில் வந்து எந்த குறைய கூடாது சும்மா என்னென்னு தெரியும் வாட் இஸ் சிபியு வாட் இஸ் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் நான் என்ன இதுதான் கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு 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 பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அடுத்து சாப்டர் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் சாப்டர் செவனில் பாருங்கள் பத்தே கொஷின் தான் இருக்கும் பத்து பதினஞ்சு கொஷின் கூட இருக்காது ஒரு ஒன்லி ஒரு கொஸ்டின் தான் டூ மார்க் டூ மார்க் பார்த்துங்க சாப்டர் சிக்ஸில்
ஒரு செக்ஷன் சியில் டீபக் அப்படி அஞ்சாவது இருக்கு பாருங்கள் செக்ஷன் சியில் சிக்ஸ்டீன் சாப்டரில் அஞ்சாவது கொஸ்டின் டீபக் அந்த டீபக் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓ இதெல்லாம் தான் எரர் வருதா அப்படின்னு அடுத்த நாலாவது கொஸ்டின் அவுட் புட் அவுட் புட் கொஸ்டின் அவுட் புட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாப்டர் டுவெலில் சிக்ஸன் சியில் டீபக் அஞ்சாவது கொஸ்டின் அடுத்த சாப்டர் ஃபோர்டீனில் செக்ஷன் சியில் தேர்ட் ஒன் அவுட் புட் இது எனக்கு தெரிஞ்ச புக் பேக்கில் இருக்கிறத வரக்கூடியது பட் ஓனாகவும் அவங்க கேட்கலாம் இன் கேஸ் அவுட் புட் ஓனாக கேட்டாங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் தான் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரிவர்சிங் நம்பராக ஃபேக்டோரியில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் டீபக் தி எரர் கேட்டால் அசால்ட்டாக நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு எரர் கரெக்டாக பத்து எரர் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு எரர் கண்டுபிடிச்சாலும் அஞ்சு மார்க் போட்டுருவாங்க ஃபஸ்ட்டு எட்டர் ஃபெயில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்காது இன்க்ளூடு இப்படி கரெக்டாக போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க இதில் எட்டர் ஃபெயிலில் ரெண்டுலுமே அப்புறம் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க வேறு மாதிரி ஒரு ப்ராக்கெட்லாம் போட்டிருப்பாங்க இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் முடிக்கும் போதும் அந்த ஃபங்க்ஷனை கரெக்டாக கேர்லி பிரேசஸ் போட்டு முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வரும் அண்டு இன்டீஜர் அசைன் பண்ணுறாங்கன்னா இன்டீஜர் அசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஈக்குவல் டு போட்டு கரெக்டாக வந்து அசைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ சின்ன சின்ன எரர் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எரர் தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தால கம்பல்சரி எடுக்கலாம் இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் ஸோ தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நல்லா போய் பண்ணுங்கள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் நைட்டு ஒரு மணிக்குள்ளே எல்லாமே படித்து முடிச்சிடலாம் ஈஸி தான் ஒன்றும் இல்லை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னா காம்பனன்ஸ் ஆஃப் டைகிராம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அது அப்படி என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு கதை எழுதுனா போதும் ஜென்ரேஷனை மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி கரெக்டாக எழுதணும் கேடிஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசர்னா என்ன மைக்ரோ ப்ராசரில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுப்படிங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம்னா ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் எல்லாத்துலேயுமே எல்லா ரோம்லேயும் அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ் விண்டோ ஓஎஸ் ஈஸி கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறனா அஞ்சு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் மித்தபடி எதுவுமே நான் பெருசாக கொடுக்கல சைபர் அட்டாக்கு சைபர் கிரைமு இதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது பயமாக இதெல்லாம் நீங்களாக எழுதிக்கலாம் என்ன கொஞ்சம் எட்டிங் நியாக வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு படிங்க படிக்காமட்டுறதுங்க கம்ப்யூட்டருன்னு தேங்க்யூ ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான